ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പല ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡേൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് തിയറി ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് തിയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഗാർഡ്നേഴ്സ് തിയറി പ്ലേസസ് ആൻഡ് എംഫസൈസസ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഫാർ ടു ലിമിറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി കണ്ടുവരുന്ന ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഗാർഡ്നർ പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിനെ പല ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒമ്പത് ടൈപ്പായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബോഡ്ലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് വെർബൽ ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ലോജിക്കോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബോഡ്ലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആ പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ബോഡ്ലി കൈനസ്തറ്റിക് That means this intelligence is the ability to use parts of the body to solve problems or create something. We have body parts, 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 we solve problems, solve something, something create, that is, we have to create something, we have to create something, എന്ന് പറയുന്ന ബോഡ്ലി കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസിങ് സ്പോർട്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്സ് ആൻഡ് അറ്റ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇമോഷൻസ് ത്രൂ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ബോഡിലെ കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നല്ല ഡാൻസേഴ്സും സ്പോർട്സ് മാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാവുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസൊക്കെ ബോഡി ബോഡി വഴി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇംപ്ലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഹാ ഹൈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് യൂസിങ് ഹ്യൂമർ കൺവിൻസിങ് വൺസ് വ്യൂസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഒറേഷൻ അതായത് ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നന്നായിട്ട് എന്താ നല്ല പ്രാസംഗികരും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വായനാശീലമുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരായിരിക്കും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നമ്മുടെ കവികളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് എഴുത്തുകാർ അവരൊക്കെ നല്ല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് അടുത്തതാണ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഇവയൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എംപ്ലോയ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ലോജിക്കലി carry out mathematical operations and investigate issues scientifically അതായത് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നന്നായി പ്രോബ്ലംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നന്നായി നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ് ദസ് ഹു ഹാവ് ഹൈ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എക്സെട്രാ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നന്നായിട്
മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാണെന്ന് പറയാം ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇംപ്ലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അപ്രിഷ്യേറ്റ് മ്യൂസിക് നന്നായിട്ട് സംഗീതം നന്നായി ഗായകർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖല സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ഹൈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് സിംഗിങ് വിസ്ലിംഗ് പ്ലേയിങ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റിമെമ്പറിംഗ് മെലഡീസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് റിത്തം ഓഫ് മ്യൂസിക് അതായത് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നല്ല ഗായകർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാന രചയിതാക്കൾ നല്ല നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നന്നായി ഉള്ളവരാണെന്ന് പറയാം അടുത്തതാണ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇംപ്ലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് വിഷൻ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദ എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് വിഷൻ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പേഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും നന്നായി വിഷ പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ദ സോ ഹാവ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് വിഷ്വലൈസിങ് ആൻഡ് മെൻ്റലി മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാനി നന്നായിട്ട് മെൻ്റലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവരാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അപ്പം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള റിലേഷനെയാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് This intelligence implies the ability to interact successfully with the others. എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇടപഴകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന സാധിക്കും അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ഹു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ട്രൈ ടു സീ തിങ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നമ്മുടെ അവനവൻ്റെ വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യൂവിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ദ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് അവർ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആണ് ദ ടെൻ ടു ബി എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമ്മുടെ പൊതു പ്ര മേഖലകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതു രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അടുത്തതാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻട്രാ മീൻസ് വിത്തിൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവനവന് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എംപ്ലോയീസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ സെൽഫ് അവനെ അവനവനെ തന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ടു അപ്രിഷ്യേറ്റ് വൺസ് ഫീലിങ്സ് അവനവൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഫിയേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻസ് ഡ്രീംസ് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ദ ടെൻ ടു ബി ഇൻട്രോവേർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തന്നെയുള്ള ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവർ കൂടുതൽ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത് ഇവർ കൂടുതലും ഇൻട്രോവേർട്ട് അതായത് നം അവനവനെ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അടുത്തതാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു നർച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടു വൺസ് നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ദെയർ പ്ലേസസ് വിത്തിൻ അതായത് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയുമായിട്ട്
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതാണ് ഇൻ്റ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തേത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എന്താണ് ജീവിതം നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അതായത് നമ്മൾ പറയാം സന്യാസികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡ്നേഴ്സ് ഗാർഡ്നർ ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പല കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഇവരിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മറ്റൊരാൾ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്ലാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവർ കരിക്കുലം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ കഴിവുകളെയും അവരുടെ പോരായ്മകളെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡ്നർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരാളിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ കാണും ചിലപ്പം പലരും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അപ്പം പലർക്കും പല കഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിക്കകത്ത് ഗാർഡ്നർ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു